बाड़ी पैरो अपडेट चार जाना को ब्रेथियो 28 जाना अजे बेपत्ता मेची राजमार्ग को हेवा खोला मा बेली ब्रीज राखिने भारतीय चलचित्र आजदे के काठफुनु मानगर पाली का मा चल्ल नपाउने सिनेमा अलमा मानगर पुग्दा संचालक ले बने मेयर बालेन को निदेशन मान छाउं किसान का नम्मा ब्यापारियर ले गोलबेडा फालेर मुल्ले बढ़ाउने खेल ब्रोकर लाइसेंस प्रक्या सुरू गर माग गर्दे इमाले अद्धक्षे के पिशर मा उल्ले ग्यापन पत्र पेस इजी सैचिक संगसस्ता संचालक को बनाई सैचिक मेला सबैले नसकाए बिजुली आपत्तिमा विपत्ति आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिङको भनाइ असार 16 देखि गिटी बालुवा उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज गर्मी मौसममा स्वस्थ रहन कस्ता खानेकुरा खानु पर्छ यो सम्बन्धी जानकारी चाहिँ देशवेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिम सम्म हेर्नु होला सुबह प्रभात इंसान नेपाल न्यूज़ में यार उस संपूर्ण लाहार्दिक स्वागत से मसूजन पावडेल आज मिति 2008 साल असार महीना को चार गते सोमवार इस विषम 2023 जून 19 तारीख आज असार सुकल प्रतिपदाती थी दर्शक ब्रिन सदाकत इंजस्ते आज अपने हम भी देश दुनिया को ताज़ा अनिवार्य तो पूरा खबर अपडेट से तो पहले मानसुपस्थित भाई का सों दैनिक रूप में सही र सत्य सूचना पाओ ना खलागी हमरे इस यूट्यूब चैनल ले सब्सक्राइब करना न बिरसी नुवाला साथ ही तो पहले हमरे न्यूज़ बुलेटिन काम बाटे रहते हैं उनसे कृपया आपनों गांठों को नाम थलों को कमेंट बॉक्स में लिखी दिनों वाला प्रस्तुत करें कुछ सामग्री मन परे कुछ सबने कृपया हमरे वीडियो सामग्री में उठा लाइक अवश्य करी दिनों वाला आज जो कुछ समाचार शुरुआत करूं बाड़ी परिवर्तन पुराए को क्षेत्री को पछिलो अपडेट संबंधी प्रसंग कोसी प्रदेश का तीनों टा जिला में बाढ़ी पैरों का कारण जैन गुमाओं ने कुछ संख्या चार बुए कुछ सनबार राती को अभिरल बरसा का कारण तापे जंग पांच तर रा संख्या सबाबा मानवीय एवं बहुत एक क्षेत्र वाय कुछ बाढ़ी रा पैरों का कारण चार जना कब्रित वाय कुछ बने अट्ठाईस जना बेपत्ता राय को प्रार्थना जाना बेपत्ता सन उन्हें एक खोजी बाई रहा है कुछ आप इरोमा पुरी एक तीसरी बर्सी भागी माया बुढ़ा क्षेत्री तेतीस बर्सी संध्या बुढ़ा क्षेत्री रा नौ बर्सी बालक प्रजोल बुढ़ा क्षेत्री बेपत्ता सन तापले जुंगा परे को अभिरल वर्षा का कारण विभिन्न ठाउं में पैरों खासे कुछ कथिपे ठाउं का घरारू पास्तर को फीडिंग नगर पालिका रा हिलियांग गांव पालिका को सीमा वाई बगने युवा खोला में आए को बाड़ी पैरों में पूरी व्यपत्ता मध्य दुई जाना को मृत्यु भाई को सा जिला प्रारिकाले पास्तर का डीएसपी और एक खतिवड़ा का आंसर फाले लूं गांव पालिका तीन में पैरों बाटा आए थे बार बियाना नो वर्षी फिदिम नगर पाली के अगार घर वाई सेक्रोटी गार्ड को काम गने 28 पर से एमराज बनने संजोग लिंबू फिदिम पांच घर वाई यवा खोला मा गिठी कुटे काम गने 55 पर से राज कुमार राई इलियांग साथ का बोतल हाउस होटल का संचालक 28 पर से आसिस माजी र उनकी सिर्मती 25 पर से एलि� का का 26 वर्षीय संतोष राय को आयतिबार दिनों सो शॉप फेला पड़े को जिला में बाड़ी रपायरों में परी एक कई जना विभिन्न ठाउं बाटे व्यपता भाई को जिला प्रारिकार लेकर डीएसपी बिरेंद्र गुदार लिजान कर दिन वायो व्यपतार को नाम प्रारले पाई सके कुछ वहां का अंसर तीन जना सामने घायती वाय सनबार राती को बाड़ीले पास्तर को फीदिम नगर पालिका रा इलियांग गाउं पालिका जोडने पूल बगाय पची बेली ब्रीज राख में लागिये को हो इवा खोला को पक्के पूल बाड़ीले बगाय पची मेची राजमार को पूण रुपमा अब्रुदस यत्यात का साधन संचालन गरना सड़क जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखर ने बाढ़ी पैरो प्रभावित क्षेत्र में खोज तथा उद्धार का लगी संबंधित निकाय को जिम्मेवारी तथा उपकरण को विवरण तय भैस रोई कार्य योजना अनुसार बेली ब्रिज पठाइक जानकारी दूंभ
काठमंड महानगर पालिक का भि का सिनेमा घर में हिंदी चलचित्र रोक्न हिजो देखिने नगर प्रहरी हल हल में पुगे काठमंड महानगर पालिक का मेयर बालेन शाह ने आज देखि महानगर क्षेत्र भि का हल में कुछ भी हिंदी चलचित्र चल नदिने घोषणा करे कई समय घोषणा करे महानगर प्रहरी हिजो ने हल हल में पुगे हो नगर प्रहरी ने हिजो नगर भि का हल में पुगे पुगे आज देखि हिंदी चलचित्र नचला पूर्व जानकारी दताइए दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुष में जानकी भारतीय छोरी उन भाई संवाद रहे भैया मेयर बालेन शाह ने तीन दिन भित्र उक्त संवाद सच्या अल्टिमेटम दिवे थी तर तीन दिन पुग्ता पनी न सच्याई पीछे वहां ने काठमंडो भि कुछ काठमंडो महानगर भि कु हिंदी चलचित्र चल नदिने बताने महानगर पालिक का प्रमुख शाह को निर्देशन पीछे नगर प्रहर ने सब हल में पुगे भारतीय फिल्म प्रदर्शन नगर्न आग्रह थी सो क्रम में हल संचालक ने महानगर को निर्देशन पालन करने प्रतिबद्धता जनाया उन्नीस हमी मेयर बालेन को निर्देशन में न तैयार छ आईतवार बिहान सात बजे व्यापारी कालीमाटी बजार प्रवेश को गेट भित्री सड़क रक्सन यार्ड में गोलबेड़ा फैके बिहान तीन बजे खुले बजार में होलसेल में बिक्री होने गोलबेड़ा बेची सके बाकी रहोक गोलबेड़ा व्यापारी सड़क में मिलका हु कालीमाटी बजार विस समिति का अनुसार आईतवार कालीमाटी में फैंक गोलबेड़ा काठमंड ओरोपोर क्षेत्र में उत्पादन भैया थे अरु बेला यहाँ रकम कम पाए खंड में गोलबेड़ा पोखरा लगायत का बजार लगिन्थ्यो बजार विस समिति को तथ्यांक अनुसार हर एक दिन पच्चीस सौ क्रेड गोलबेड़ा पोखरा जान्थ्यो तर शनि आईतवार तेतर्फ गोलबेड़ा गए बरु सड़क में फाले सामाजिक संचाल में फोटो रिडियो हाले फलफूल तथा तो तरकारी थोक बजार व्यवसाय संस्था का अध्यक्ष गीता आचार्य ने किसान ने तरकारी फा दावी करू किसान ने उत्पादन वस्तु ने मूल्य नए पी बा भर सड़क में तरकारी फैंक् पड़े वहां को दावी थी मूल्य न पाए पी किसान ने तरकारी फैंक हूं वहां भाई रामकोट चंद्रागिरी थानकोट नागार्जुन लगायत का क्षेत्र में फले गोलबेड़ा बिक्री भैन एक हजार क्रेड गोलबेड़ा पोखे वहां को दावी गोलबेड़ा फैंकने कार्य में संलग्न व्यापारी भरत खतिवड़ा उत्पादक ने पांच हजार क्रेड गोलबेड़ा पोखे दावी यस समिति ने प्रारंभिक अध्ययन में बड़ी में दुई सौ क्रेड गोलबेड़ा सड़क में फैंक देखी समिति ने सीसीटीवी फुटेज को आधार में विश्लेषण अनुसार बाहर गेट में साठी क्रेड परिसर भि दुई ठाव में कर एक सौ चालीस क्रेड करी कुल दुई सौ क्रेड हाराहारी गोलबेड़ा फैंक सरकारी अधिकारी आईतवार कालीमाटी में गोलबेड़ा फैंक समय लशंकित बजार खुले चार घंटासम बिक्री कर व्यापारी ने सात बजे गोलबेड़ा फैंक थे गोलबेड़ा फैंकने कालीमाटी में पसल तथा गोदाम कर आपने कृषि फर्म भैया देखिए बजार में शनिवार बिहान देखि गए रात को बाहर बजेसम पंचानब्बे हजार किलो गोलबेड़ा भित्री को थी शनिवार दिनभर रईतवार बिहान को थोक बिक्री पीछे बचे गोलबेड़ा फैंक होने सकने सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ ने अनलाइन खबर डट कम संग थोक मूल्य बढ़ा दबाव दिन का गोलबेड़ा फा तथ्य बाई कालीमाटी बजार विस समिति का अनुसार खड़ेरी का कारण गोलबेड़ा को उत्पादन बढ़े उच्च उत्पादन का कारण मूल्य में गिरावट आने स्वाभाविक हो चार जेठ में कालीमाटी तरकारी बजार विस समिति ने काठमंडू आसपास उत्पादन होने टनल को सानों गोलबेड़ा को थोक मूल्य प्रति किलो पैंतालीस रुपया तोक थी उपभोक्ता को घर में पुग्ता यह गोलबेड़ा को मूल्य प्रति किलो पंचानब्बे देखि एक सौ दस रुपया थी समिति का अनुसार तो बेला दैनिक चौसठी हजार पचास किलो यो गोलबेड़ा भित्रीने तेसता बजार में गोलबेड़ा बढ़ो मूल्य ओहालो लग्न थालों बजार विस समिति का अनुसार आईतवार मात्र रात को बाहर बजेसम बजार में पंचानब्बे हजार किलो टनल को गोलबेड़ा भित्री थी जबकि काठमंडू उपत्य को बजार में औसत पचास हजार देखि सत्तरी हजार किलो गोलबेड़ा बिक्री होगभंदा बड़ी गोलबेड़ा आए पी मौजदात रहन थालों थोक मूल्य घट्यो व्यापार ने आईतवार बिहान तीन बजे को रियल टाइम मूल्य तोक्न समिति दबाब दिया थे तर बिहान को मूल्य अधिक होने रेसले उपभोक्ता मूल्य झन बढ़ने भाग माग अनुसार मूल्य तोक्न अस्वीकार बजार विस समिति का कार्यकारी निर्देशक डोल प्रसाद पुड़ा सैन ने बताने भाई हमी तो उपभोक्ता मूल्य हेन पर्व वहां भाई हमी अध्ययन ने नगरी बजार को मूल्य भाग दुई गुणा बड़ी उपभोक्ता को मूल्य पड़ने गरी मूल्य विश्लेषण तो करतेन पी बिहान सात बजे व्यापारी के अगुवाई में सड़क में गोलबेड़ा फालने काम भो तेस को असर पोखरासम पर्यो काठमंडू में दुई सौ रुपया में नबिके गोलबेड़ा पोखरा में हजार रुपया क्रेड में खोसा खोस भो किसान ने दुई रुपया किलो में बेचे गोलबेड़ा को खुदरा मूल्य तीस रुपया भाग मथि कालीमाटी तरकारी बजार विस समिति का कार्यकारी निर्देशक पुड़ा संयुक्त को भनाई उपभोक्ता ने महंगो में किन्ने किसान ने मूल्य नपाने यह अवस्थबारे वाणिज्य विभाग और स्थानीय तहले अनुगमन कर नेक माओवादी केन्द्र नेक एकी समाजवादी सहित का चार दर मि आज घोषणा करना लगी समाजवादी मोर्चा ने साझा मुद्दा और लक्ष्य टुंगो लगा हिजो बस को चार दल को बैठक ने आज घोषणा होने समाजवादी मोर्चा को साझा मुद्दा लक्ष्य उद्देश्य और प्राथमिकता सहित को दल ने समाजवादी मोर्चा को नेतृत्व में आलोपालो करने और निर्णय प्रक्रिया सहमति और सहकार को मान्यता अनुरूप होने सहमति कर मोर्चा को नेतृत्व शीर्ष नेता आलोपालो करने इस मोर्चा को निर्णय प्रक्रिया सहमति और सहकार को मान्यता अनुरूप होने माओवादी एकीकृत समाजवादी 
भारतीय जनता समाजवादी पार्टी र नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवादी मोर्चा नाम में सहकार करना लायक हु बैठक में सहभागी एक नेता का अनुसार मोर्चा में सहभागी होने सदस्य दल का अध्यक्ष सहित को एटा संयोजन समिति होने रिसके आवश्यकता अनुसार उपसमिति बनाएर अन्न दल सहभागी कराने निर्णय मोर्चा में सहभागी होने चार वा दल को बैठक ने तैयार पारे समाजवादी मोर्चा को प्रतिबद्धता में उक्त विषय उल्लेख कर मोर्चा में सहभागी दल मोर्चा को नीति कार्यक्रम और उद्देश्य विपरीत गतिविधि नगर्ने तर आप अलग कार्यक्रम में पार्टी नीति अनुरूप काम कर स्वतंत्र होने सहमति कर मोर्चा ने संघीयता लोकतंत्र सुशासन समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय सहित को नेपाली विशेषता को समाजवाद को स्थापना कर मोर्चा को प्रमुख उद्देश्य होने जनाये उद्देश्य प्राप्ति का लगी आप वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता पंद्रहवटा बुदा में समेटी आईतवार अपराह साढ़े तीन बजे ट्राफिक प्रहरी वृद्ध गौशाला को टोले सेतो पुल नजिक मोटरसाइकिल चोरी में संलग्न एक व्यक्ति फेला पारे ट्राफिक प्रहरी नजिक जान साथ उन्नी भाग्न था ट्राफिक प्रहरी का जवान सड़क को ड्यूटी छाड़े चोर लखेड़े अगड़ी बढ़े मैथी देवी सेतो पुल पुगे चोर पुलमुनी करिडोर को बाटो तीर लगे ट्राफिक प्रहरी भी तेत गए पी उ पुलमुनी को हिमपाय भि छिरी दिए अंधकार हिमपाय भि छिरे ट्राफिक प्रहरी ने भित्र छिरे ताने प्रयास करे तर उ कई बेरम नदेखिने ठाव में पुगे उनको सड़क में ड्यूटी भैया प्रहरी वृत्त गौशाला का अरुण प्रहरी बोलाए फर्क उपत्य का ट्राफिक प्रहरी कार्य काठमंड का एसएसपी राजेन्द्र भट्ट ने भन्नभ प्रहर ने लमो समयसम खोज्ता उन्नी फेला पड़ेन हिमपाइप में छिड़े व्यक्ति को खोजी का लगी प्रहर ने प्रहर ने टर्च लाइट बाल्यो लमो बांस लिया भिसम जांच गयो उनको खोजी में प्रहरी वृत्त गौशाला का इंस्पेक्टर आरके शर्मा नेतृत्व को टोल नहीं परिचालित भो झंडे तीन घंटासम फेला नपरे प्रहरी रित्व हाथ फर्को सादा पोशाक का प्रहरी हिमपाइप को निके भिसम प्रवेश करे तर उ देखिए गौशाला ट्राफिक का एक प्रहर ने बेला ती व्यक्ति हिमपाइप भि छिने रहे बीच बाटे हराए फोहर का कारण हिमपाइप में बीचमें जाम थी पल्लोपटी निस्किन समेत समस्या थी प्रहर ने उनको हुआ का आधार में खोजी जारी राखे जना अनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार कर आरोप में पकड़ा पड़े आठ जना कलाकार यूट्यूबर थप छ दिन हिरासत में राखे अनुसंधान कर काठमंडू जिला अदालत ने अनुमति पाए जिला प्रहरी परिसर काठमंडू का प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्क ने अदालत ने हिरासत में राखे अनुसंधान कर म्याद थपे जानकारी दूंभ इस तीन दिन को म्याद सके थप छ दिन थुना में राख अदालत ने अनुमति द भारतीय फिल्म आदि पुरुष लीएर भैर विवाद में सरकार ने पेलपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिया तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने आईतवार वक्तव्य जारी करते सेंसर पास भैस फिल्म लीएर संचार मध्यम सरकार वाला निकाय जनाइ आपत्ति को विषय में गंभीर ध्यान आकर्षण जनाये सहायक प्रवक्ता विशाल सापकटा द्वारा जारी विज्ञप्ति में जेट एकतीस गते फिल्म जांच कर राष्ट्रीय विभूति को रूप में रहेक जानकारी भारतीय बेटी को रूप में प्रस्तुत भारत संवाद हटा लगाई सो पश्चात सेंसर पास को प्रमाणपत्र दिए सावजनिक प्रदर्शन कर अनुमति दी उल्लेख आदि पुरुष विवाद में काठमंडू महानगरपालिक का आजदि महानगर क्षेत्र निषेध करने तैयारी पृष्ठभूमि में सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सांसद डाक्टर तोशिमा कार्क ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धराशायी बना सरकारी संस्था ने नीतिगत रूप में ठगी करते आगे बताने भाग आईतवार प्रतिनिधि सभा में बोलते सांसद कार्क ने शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्र ने डायलिशि कराया बीमित संग अत्याधिक रकम असूल आरोप लगन भाई निके लाजमर्दो विषय उठान करते राज्य को ठगी को नमूना मसंग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्र को एवं बिल यह डायलिशि कराई रह बिरामी को बिल हो डाक्टर कार्क ने भन्न इसमें इपोफिट नामक औषधि को ले चौदह सौ पांच रुपया इसको खाली खोल मसंग जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य पांच सौ भारो अर्थात नेपाली आठ सौ पर्न आँच उक्त औषधि में पचहत्तर प्रतिशत बड़ी नाफा खाई भन्द इस गरीब नागरिक राज्य ने ठगी बताने भाई बीस प्रतिशत अधिकतम पाने में तैं पचहत्तर प्रतिशत बड़ी मेरे प्रश्न छ राज्य के कति नाफा खाएसम यह कालो बजारी नमाने हो या कालो बजारी मानने हो इसी संस्थागत रूप में नागरिक स्वास्थ्य बीमा भुक्ता होने में नागरिक ठग्न मिल वहाँ प्रश्न कर हफ्ता को तीन दिनसम डायलिशि कराने पर्ने गरीब नागरिक राज्य ने इसे नई लुटने हो वहां प्रश्न कर हम ईम धर्म कथा जा स्वास्थ्य बीमा जस्तु महत्वपूर्ण सावजनिक विषय को कार्यक्रम धराशायी बना निजी मात्र होना सरकारी संस्था को नीतिगत ठगी भी जिम्मेवार यहां ठगी तत्काल कारवाई करो डाक्टर कार्क ने भन्न भाई कतार पठाई दु भे रकम ठगी आरोप में प्रहर ने एकजना पकड़ाऊ पकड़ पर्ने में सिंधुपाल चोक को लिशंगको पाखर गांवपालिक एक ठूल धादिंग घर भई हाल काठमंडू को गोकर्णेश्वर आठ बस्ने छत्तीस वर्षीय विश्व लामा रहकर उनका काठमंडू उपत्य का अपराध अनुसंधान कार्यालय को टोल ने बौद्ध बा पकड़ाऊ पकड़ पड़ेगा उनप अनुसंधान का लगी वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर में पठाइक 
नेकपाई माले का दक्षिण केबिन शर्मा ओल्ले देश को बजट सरकार संचालन बहुत एक प्रबंधार विकास र सामाजिक सेवा बंदा सरकार में राय का मानी सर को स्वार्थ में प्रेरित बनाए र बजट आय को बताऊं भाई कुछ साथ ही प्रदेश का नेकपाई माले का निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद अल्लाह वर्चुअल बैठक बैठा लिदा विरोध का लागी विरोध न भाई देशलाई नकारात्मक असर पारने कुरारलाई परिवर्तन गर्ने गरी उठाउनु पर्छ हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा सही बजेट ल्याउनका लागि सहयोग गर्नु पर्छ साथै प्रदेशको प्रस्तुति सुन्दा कोशी प्रदेश बाहेक बजेट यथास्थितिमा पास गर्न लायक नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो यता बामदेव गौतमले एमालेमा समाहित हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरियता माग गर्नु भएको छ आइतबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको भेटवार्तामा आफू एमालेमा समाहित हुन तयार रहेको तर आफू सहित नेता कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने शर्त गौतमले राख्नु भएको छ नेता गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेता भन्दा कम जिम्मेवारी नदि नदिन समेत आग्रह गर्नुभयो उहाँले आफू बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म काम गर्न पाउने गरी जिम्मेवारी पाउनु पर्ने माग राख्नु भएको छ गौतमले भन्नुभयो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी मसँग छ एमालेमा म सहित सबैलाई ल्याएर एकीकृत गराइदिन्छु कसरी व्यवस्थापन गराउनु हुन्छ गर्नुस् कसैलाई सोध्नु हुन्छ भने सोध्नुस् बिहान उठेदेखि राति नसुतासम्म काम गर्न पाउनु पर्छ त्यस्तो खालको जिम्मेवारी दिनुस् त्यो व्यवस्थापन भयो भने म आएर काम गर्छु भनेको छु उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ आज बिहान 7 बजेदेखि बस्ने गरी बैठक बोलाइएको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेकाले के कसरी मनाउने भनी छलफल गर्न बैठक बोलाइएको छ 7 असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पुग्दै छ 7 असारमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 17 असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो पार्टी स्थापना भएको अवसरमा 7 असारमा चियापानको आयोजन गरिएको छ साथै सोही दिन केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा सर्न लागिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताउनु भएको छ आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आर्थिक रूपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो प्रमुख सचेतक परियारले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताउनु भयो उहाँले कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको बताउनु भयो प्रमुख सचेतक परियारले संघीयता विरुद्ध खर्चालु भयो भन्ने जस्ता आवाज उठाएर संघीयता माथि मिथ्या सूचना फैलाइएको बताउनु भयो तापले जुंगा विभिन्न संघ संस्थाले नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईलाई गृह जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने भएका छन् पहिचान विरोधी अभ्यक्ति निरन्तर दिएर आफूहरूको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न संघ संस्थाले भट्टराईलाई गृह जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन् जिल्लाको खस क्षेत्रीय एकता समाज आदिवासी जनजाति महासंघ किरात याक्तुङ चुम्लुङ किरात राई योयोख्या किरात धर्म साहित्य उत्थान संघ सुनवार सेवा समाज संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र लिम्बु विद्यार्थी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईलाई प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गरेका छन् विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई हिंसा गर्ने पहिचानवादी समुदायको न्यायिक आन्दोलनलाई जबरजस्त दबाउने क्रम जारी रहेको आरोप लगाइएको छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिव योगेश भट्टराईले गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभ्यक्ति दिएको ती संघ संस्थाको आरोप छ यूएई में अलपत्र पारे का चौदह जाना नेपाली श्रमिक को उदार को उदार को पाल था लिए कुछ अलाम समय देखिए समझे मैं पर घर फर्क की नन्हा पाए का उन्हें को उदार कलागी दुबई स्थित गैर आवश्य नेपाली शंग यूएई एनआरएनली पाल था ले कुछ अलाम समय देखिए यूएई में कार्यरत उन्हें रू दुबई वर्षे रहेका छन् समस्यामा पर्नेहरुमा सप्तरीका अर्जुन सदा सुनसरीका अजित कुमार मेहत रौतडका इजामन हक शेख जुम्लाका कृष्ण नेपाली लगायत रहेका छन् काठमाडौँबाट भैरव जान लागेकी एक यात्रुको साथबाट 48 लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएको छ विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्दका अनुसार बेबी कुमारी गुरुङको ह्यान्ड क्यारीबाट रकम बरामद गरिएको हो उनी बुद्ध यरको उडानबाट भैरव जान लागेकी थिइन डीआईजी चन्दका अनुसार उक्त रकमको स्रोत खुलेको छैन घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ विमानस्थलमा रहेको प्रहरीको ह्यान्ड चेकिङ एरियाबाट उक्त रकम बरामद गरिएको हो नया शेयर ब्रोकर को संस्था न्यू स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन अफ नेपाल ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्ञापन पत्र बुझाई नया स्टक ब्रोकर को लाइसेंस प्रक्रिया सुरू कर माग राख्ते नया शेयर ब्रोकर एमाले अध्यक्ष ओली ज्ञापन पत्र बुझाया प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को अर्थ समिति को निर्देशन पीछे स्टक एक्सचेंज ने ब्रोकर लाइसेंस को प्रक्रिया रोके सोई कारण उक्त प्रक्रिया अगड़ बढ़ाने का नेतृत्व करदिन एमाले अध्यक्ष ओली ज्ञापन पत्र बुझाई नया शेयर ब्रोकर 
अज्ञात रोग का कारण सल्यान जिला को बागचोर गांव पालिका को आटके स्थित मदन गर्ती व्यावसायिक रूप में पालिक बावन्नवटा बंगुर मरे समयम रोग पहचान होना न सकता उपचार में कठिनाई भाई पी वहाँ के फर्म में पाले बंगुर मरे हु मरे बावन्न मध्य अड़चालीस पाठापाठी रार ठूला बंगुर रहे बहुद्देश पशुफाम संचालन कर व्यावसायिक पशुपालन कर मदन गर्ती ने बताने भाई मरण भाग पैला ठूला रना बंगुर में ज्वरो आने खुट्टा सुनीने दिशा पिशाब न होने समस्या देखिए वहां मृत्यु भैस सासुआ को नाम में रहे संपत्ति कृत्य कागजात बनाए हत्या को आरोप में प्रहर ने एकजना पकड़ाऊ प्रहर ने मकवानपुर घर भई काठमंडू को कपन बस्ते आया सतराज गुरु पकड़ाऊ सतराज ने सासुआ में उमादेवी गुरु को नाम में काठमंडू को खेतीपुर में रहकर जग्गा श्रीमती रिवार थाई नदी कृत्य कागजात बनाए आपको नाम में नाम सारी करिए सेंगजा को मेथा गुरु दुई में जन्मिए गुरु को दुई हजार चौहत्तर भदौ छब्बीस गति नई मृत्यु भाग ते पच्छी सतराज ने उमादेवी सासुआ में नई आपने आमा कागजात तैयार करी उनको नाम में कीर्तिपुर में रहकर नौ सौ बयानबे वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जग्गा आपको नाम में बनाया थे उनके सासुआम को नाम में रहकर जग्गा आपने आमा को कृत्य कागजात करी हत्या को ठा पाए पी श्रीमती प्रहरी में जाहिर दिए थी प्रहरी ने श्रीमती को जाहिर के आधार में अनुसंधान पीछे सतराज पकड़ाऊ हो नेक एकीकृत समाजवादी का उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पांडे ने यथास्थिति में बजेट पारित कर नदिने चेतावनी दूर आईतवार गांवपालिक का राष्ट्रीय महासंघ ने बजेट का बारे में छलफल कार्यक्रम में बोलते वहां बजेट यथास्थिति में पारित करने भाई आपको पार्टी रसद समर्थन कर न स्पष्ट पार्न भाई वहां पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार ने बजेट यथास्थिति में पारित कर नदिने भनी सकते भन्द अलग अवस्था में बजेट में आपको समर्थन न रहने स्पष्ट पार्न भाई यही अवस्था में यह बजेट पास होते हैं मैं आपको पार्टी को अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संगे लगे भोट हाँ तई एक्ल हाल्न हो हमी हाल्दन वहां भाई सांसद और मंत्री आपूला विवास निर्माण में समस्या भैर वहां भाई वहां भाई हमीर सब सांसद और मंत्री आपूला अस्थायी ठाने बरू गांवपालिक का, नगरपालिक का में जितने साथी पांच वर्ष का लगी के होते ढुक्का तर मंत्री सबले आपूला अस्थायी ठाने हमी जस मत खोज राष्ट्रीय गौरव का महत्वपूर्ण आयोजना के भाई विचार भेन यही वर्ष भी सरकार ने हमीसंग पैसा छेन पूंजीगत खर्च कम छी तभी चुप लग्न राष्ट्रीय गौरव का आयोजना में पैसा हालने उत्तर दक्षिण जोड़ने के महत्वपूर्ण आयोजना पैसा हालने राष्ट्रीय खानेपानी आयोजना पुल में पैसा हालने अर में पैसा प्रयोग नगर्ने वाले सुरू कर भाई हमी दुई दिन में संसद में छलफल सकद थे उपाध्यक्ष पांडे ने केन्द्र सरकार राष्ट्रीय गौरव का आयोजना में केन्द्रित भाई बजेट में इस किसिम का समस्या नहीं नाने दावी कर दिक्तेल रूपाकोट मजुआगढ़ी नगरपालिक एगार खामी को बाजोबारी नया बस्ती में विद्युत सर्ट हु एक घर जले नष्ट आईतवार दिवसो दुई बस्ती विद्युत सर्ट भर स्थानीय मानबहादुर मगर को घर जले नष्ट वाध्यक्ष इकबहादुर राय का अनुसार स्थानीय प्रहरी भर आगलागी निंत्रण में लीक आगलागी क्षति को पूर्ण विवरण भी आने बाकी तत्काल संपन्न कर सकने राष्ट्रीय गौरव का आयोजना सरकार ने प्रमुख प्राथमिकता में राख सांसद मांग कर आईतवार बस को राष्ट्रीय सभा अंतर्गत को दिगो विस तथा सुशासन समिति के बैठक में सांसद यो मांग कर समिति में सांसद राष्ट्रीय गौरव का आयोजना धेरे भाग पचास प्रतिशत भाग बड़ी काम भाग का आयोजना सरकार ने प्रमुख प्राथमिकता में राखे समय में नहीं संपन्न करना आवश्यक रहे औला निजी शैक्षिक संस्था को साझा संचाल ने काठमंडू महानगरपालिक का गैर न्यायिक हस्तक्षेप करी शैक्षिक मेला रोके जनाये आईतवार संचाल में आबद्ध विभिन्न नौ संस्था ने सामूहिक विज्ञप्ति जारी करते महानगर को ज्यादतीपूर्ण हस्तक्षेप को निंदा रसा कर महानगर प्रहर ने मथि को आदेश भैया हस्तक्षेप करी मेला संचाल में अवरोध पुराया का कारण विद्यार्थी अभिभावक सुसूचित होने अधिकार वंचित भाई जनाइ उत्कृष्ट शिक्षा नेपालम भन्ने नारा का साथ आयोजित आठौ कांतिपुर ईशान एडोफेयर संचालन में काठमंडू महानगरपालिक का जेट बाहर गते रोक लगा थी मेला उद्घाटन होने बितिक महानगर प्रहरी प्रमुख राजू पांडे को नेतृत्व में खटि प्रहर ने स्टल बंद करा भ्रिकोटी मंडप स्थित मेला स्थल में ताला लगा मेला स्थल में बिजुली समेत काटी संयोजक टंकराज आचार्य ने बताने भाई नेपाल क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायी महासंघ ने असार सोह गते देखि देशभर गिटी बालुआ उत्पादन कार्य बंद करने चेतावनी दिया महासंघ ने आईतवार काठमंडू में पत्रकार सम्मेलन करते असार सोह गते भि देशभर गिटी बालुआ उत्पादन कार्य बंद करने निर्णय जानकारी दिया महासंघ ने सरकार ने कानून बमजिम दर्ता भई इजाजत ली संचाल में रहकर क्रसर खानी तथा बालुआ उद्योग असार पंद्रह गते भि नवीकरण कर निर्देशन मांग पत्रकार सम्मेलन में महासंघ का अध्यक्ष सीताराम नेपाल ने सरकार ने विगत दस वर्षदि क्रसर का समस्या समाधान का पहल करे 
अहिले सम्म नभएको गुनासो गर्नु भयो उहाँले अवैध कसर उद्योग बन्द गर्ने नाममा कानून बमोजिम सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू समेत बन्द गरिएको ठाउँ भयो उहाँले मन्त्री परिषदले गत माघ 11 गते दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानून अनुसार लाग्ने कर दस्तुर शुल्क लगायत राशोली 2080 असार मसान्त समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइन पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न दिने गरी सबै पक्षले नसगाए अर्को वर्ष बिजुली आपूर्तिमा विपत्ति आउन सक्ने बताउनु भएको छ आइतबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्न पार्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जथाथते प्रसारण पूर्वाधार बनाउने काममा सरकारी कार्यालय स्थानीयहरू सम्मले अवरोध गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन नै जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो यसका कारण अर्को वर्ष विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा डिजास्टर आउन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनु बदगाटमा दुईवटा टावर बनाउन भएको अवरोधका कारण पूर्वबाट पश्चिममा बिजुली लैजान सकिएको छैन त्यहाँ अवरोध फुकाउन खोज्दा विश्व बैंकले नै सहयोग रोक्ने चेतावनी दिन्छ गिसिङले भन्नुभयो ठाउँ ठाउँमा भइरहेको अवरोध हटाउन हाम्रो टोली फिल्डमै पुग्दा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ तर कतैबाट सहयोग हुँदैन काम नै गर्न दिइँदैन देशैभर विद्युत खपत गराउन पूर्वबाट निर्माण गर्न प्राधिकरणले 5 वर्षमा आर्जन गरेको नाफाबाट झण्डै 1 खर्ब लगानी गरिरहेको भन्दै उहाँले त्यो लगानी नगरेको भए अहिले 15 16 घण्टा लोड सेडिङ भइसकेको अवस्था हुने बताउनु भयो तर त्यस्तो जोखिम टार्दा टार्दै पनि पूर्वधार निर्माणमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनु भयो देशभित्र विद्युत वितरण र प्रसारण लाइनको प्रणाली चुस्त बनाउन 8 खर्ब सम्म लगानी गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो तर कतिपयलाई प्राधिकरणले नाफा गर्ने बित्तिकै नाफा घटाइहाल्नु परेको छ विद्युत प्रणालीलाई चुस्त राख्न लगानी थप्नु पर्छ सबै काम प्राधिकरण एक्लैले सक्दैन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको यथार्थ पेश गर्दै उहाँले सरकार भएका निकाय यो सबै काम प्राधिकरणको मात्र हो भनेर पञ्चिने गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नु भयो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय बासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातत्का निकायले कार्यान्वयन नगरिदिदा एटौडा ढल्केभर इनहरुवा एटौडा बर्दाघाट न्यू बुटेवल प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ हाल सो क्षेत्रमा 132 केबी क्षमताको मात्र प्रसारण लाइन चालन मा छ निर्माणधीन 400 केबी क्षमताको काठफुण्डु ढल्केभर इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय बासी र वनको अवरोध छ त्यस्तै हेटौडा बर्दाघाट न्यू बुटोल प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्री परिषदले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नु परेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ निर्देशक घिसिङले थप भन्नुभयो प्रसारण लाइन वितरण प्रणाली तथा सब स्टेशन निर्माणमा भइरहेको ढिलाईका कारण पनि समस्या थपिँदै गएको छ यसको समाधानका लागि प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन सबैको साथ र सहयोग छ प्रसारण वितरण प्रणालीको निर्माण र सब स्टेशनका लागि मात्रै ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकोमा समेत उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो त्यसकारण थप लगानी गर्न पर्दैन भन्ने सोच देखियो यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन उहाँले भन्नुभयो ठूलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन कानूनी उल्जनका कारण काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिन समेत आग्रह गर्नुभयो उहाँले एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानमा सहमति भएको र प्राधिकरणले ठूलो रकम जम्मा गरे पनि हालसम्म स्वीकृति नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा सबै सहमति भयो सबै कागजात पनि तयार भयो हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर पनि भयो वनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न पनि मानेका छैनन् सोही कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो प्रणालीमा आएको खराबीका कारण मुलुकको केही स्थानमा बिजुली प्रवाहमा समस्या आएको भए पनि अथक मेहनतका कारण सबै समस्या समाधान भएको नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ वर्षाको समयमा प्रणालीमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मध्य र पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने समस्या देखिएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो देशव्यापी रूपमा गर्मी बढेका कारण बिजुलीको माग अत्यधिक बढेकाले पनि प्रणालीमा केही जटिलता आएको र त्यसको समाधानका लागि अनेकन प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ शनिबार साँझ पूर्वी नेपालमा परेको अबिरल वर्षाका कारण काबेली करिडोरको झण्डै 100 मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोड्न नसकिएको बताउनु भयो आन्तरिक खपत बढाउने नै प्राधिकरणको प्रयास भए पनि बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको देशमा बिजुली काटेर भारत निर्यात गरियो भनेर गरिएको टिप्पणी हलुकार हावादारी भएको तर्क गर्दै उहाँले खेरा फाल्नु भन्दा केही कमाई पनि हुने सोचका साथ बिक्री गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको प्रश्न आइ छ 
अनावश्यक टिप्पणी गरेको पाइयो खेरा फाल्नु भन्दा बिक्री गरौ भनेर त्यसो गरिएको हो देश भित्र उपयोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारत पठाए भारत पठाइएको छ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो देश भित्र नै खपत होस् र बढोस् भनेर प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ तर रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत नपठाउँदा पनि खेरा नै फाल्नु पर्छ खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्दा पनि आलोचना गर्नेहरूले रातभर बत्ती बाल्नु पर्ने र एसी चलाएर बस्नु पर्ने भन्दै उहाँले व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो उहाँले पूर्वधार विद्युत निर्यात भइरहे उहाँले विद्युत निर्यात भइरहेका समयमा प्रसारण लाइनको अभावमा टनकपुर नाकाबाट दैनिक पचास देखि अस्सी मेगावट बराबरको बिजुली पश्चिम नेपालका लागि आयात भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो चमेलिया करिडोरबाट आउने बिजुलीले मात्रै पश्चिम नेपालको माग नधान्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उहाँले स्पष्टोक्ति दिनुभयो हामीलाई सबै पक्षको सहयोग चाहिएको छ ठूलो लगानी गर्नुपर्ने मात्रै होइन लगानी गरिएका आयोजनाको निर्माण पनि सकेर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ घिसिङले भन्नुभयो प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जति गर्दा पनि किन असहयोग भइरहेको छ शेयर बजार परिसूचक नेपेमा लगातार नौ दिनसम्म वृद्धि हुँदा चार महिना यथाकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से बाउन्न दशमलव दुई छ अंकले वृद्धि हुँदा दुई हजार चौरानब्बे दशमलव तीन तीनको बिन्दुमा बन्द भएको छ पन्ध्र जेठमा आएको बजेटपछि पुँजीगत लाभकरको विषयले प्रभावित बढेको बजार परिसूचक नेप्से तेइस जेठ यथाको लगातार नौ कारोबार दिनमा वृद्धि हुँदा दुई फागुन दुई हजार उनासी यथाकै उच्च बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ पछिल्लो नौ कारोबार दिनमा लगातार वृद्धि हुँदा नेप्से एक सय बयानब्बे दशमलव तीन चार अंकले वृद्धि भइसकेको छ बार नेप्सेमा सत्तरी हजार छ सय सड़चालीस वा कारोबार में एक करोड़ बीस लाख पंचानब्बे हजार नौ सौ छसठी किता सूची की दीतपत्र किनबेच होता चार अर्ब छियासी करोड़ बयानबे लाख को कारोबार नेप्सेमा कारोबार रकम बढ़ते जा शिवम सीमेंट को सर्वाधिक छत्तीस करोड़ पैंसठी लाख को सेयर कारोबार तस्ते आईएमई जनरल इन्सुरेन्स को करीब सोलह करोड़ चौरानब्बे लाख को कारोबार होता सोल्टी होटल को सोलह करोड़ छसठी लाख को कारोबार आईसीसी विश्वकप छनौट को पेल खेल में उत्कृष्ट बॉलिंग प्रदर्शन कर नसक्ता ने घरेलू टोली जिम्बाबेसंग फराकि हार बेहोर टस हारे बैटिंग था निर्धारित पचास ओवर में आठ विकेट गुमा दुई सय एकानब्बे रन को लक्ष्य जिम्बाबे सामू प्रस्तुत थी जोआफी बैटिंग में उतरिक जिम्बाबे चौवालीस दशमलव एक ओवर में लक्ष्य पूरा करते शानदार आठ विकेट को जीत निका का बॉलर सुम्पाल कामी और गुलसन झा ने एक एक विकेट लिन्न बाहे अरु बॉलर चल सकेन जिम्बाबे सामू बलिओ योगफल बनाएपनी मुख्य बॉलर नई महंगा साबित भाई स्पिनर संदीप लमसानी सर्वाधिक सतहत्तर रन खर्चिए दस ओवर बॉलिंग कर दीपेन्द्र सिंह एडले अंठावन्न रन खर्चिए जिम्बाबे का ओपनर जोएलर्ड गुम्बी पच्चीस रन र उइसली मादे भेरे बत्तीस रन बनाएर आउट हुआ कप्तान क्रेग इवाइन ने सर्वाधिक एक सय एक्काईस रन को अभिजित इनिंग खेले पेलो इनिंग में ओपनर कुशल भुर्तेल ने सर्वाधिक उन्न सय रन जोड़े आसिफ शेख संग कीर्तिमानी एक सय एकहत्तर रन को साझेदारी कर कुलसन आपको करियर में दोसों ओडियाई शतक पूरा कर एक रन ने चुके छनौट को दोसों खेल नेपाल जून बीस में अमेरिका तेसरो जून बाईस में वेस्टइंडीज रून चौबीस में नेदरलैंडसंग समूह चरण को अंतिम खेल खेलने छनौट में सहभागी दस टीम दुई समूह में विभाजन कर समूह एमा नेपाल वेस्टइंडीज अमेरिका नेदरलैंड्स और जिम्बाबे समूह बी में आयरलैंड ओमन स्कटलैंड यूएई रीलंका रहकर प्रत्येक समूह शीर्ष तीन टीम ने सुपर सिक्स में स्थान बनाने रुई टीम ने विश्वकप में स्थान बनाने अब के अंतरराष्ट्रीय प्रसंग प्रभास अर्थात बाहुबली चलचित्र विश्वभर नाम कमाने नायक प्रभास चलचित्र भारत लगायत विश्वभर रिलीज भाई रिलीज भैक दिन भारत में एक व्यक्ति प्रभास को फैन बा कुटी चलचित्र को नकारात्मक समीक्षा करे भन्द कैमरा के अगाड़ी एक व्यक्ति तीन चार जान को समूह ने कुटपिट कर हिंदुस्तान टाइम्स का अनुसार ती व्यक्ति ने बाहुबली चलचित्र राम तर आदि पुरुष भाई राम प्रतिक्रिया दिया थे उनके चलचित्रबारे नकारात्मक टिप्पणी करे छेवम रहकर प्रभास का फैन उन्नीमा मुक्का प्राप्त कहीं कहीं कुछ टेलीजन का संवाददाता ने रिपोर्टिंग का क्रम में अनौठो प्रयोग हाल ही पाकिस्तान का एकजना संवाददाता ने प्रयोग भाइरल भैर ती पत्रकार पाकिस्तान को कराची का हुन् उनके यो कुरादन कि दर्शक नई तीन छक पड़े रिपोर्टिंग का क्रम में उन्नी ये धीरे उत्साहित भैया कि के कुरा सही के गलत भन्ने उनके भूले सोशल मीडिया में भाइरल भाई एक भिडियो क्लिप में अब्दुल रहमान नाम का रिपोर्टर ने समुद्र को किनार में गए रिपोर्टिंग उनके रोचक तरीका समुद्र को गहराई को बारे में चर्चा करना थाल् तर उनको गतिविधि ते बेला उत्कर्षम पुग्द जब उन्नी कुछ हिचकिचाओट बिना नई हाथ में मैक्रोफोन लीएर समुद्रम हाम फाल् समुद्र को पानी में तैरिए उनके रिपोर्ट जारी राख्सन समुद्रम तैरी उनके समुद्र कति गहरो बताई रहा ते पी उ पानी में डुबुल्की मदन रहा आँसन बाहर भी उनके समुद्र को गहराई बारे बताशन ते पच्चीस आप्ना कैमरा पर्सन तैमुर खानसंगे 
उनले आफ्नो रिपोर्टिंग सक्दछन् यो भिडियोले सन् 2008 मा पाकिस्तानको कराचीमै यो भिडियोले सन् 2008 मा पाकिस्तानको कराची चाँद नवाब भन्ने पाकिस्तानी रिपोर्टरले गरेको लाइभ रिपोर्टिंगको भिडियोलाई समझाइदिएको छ उनको भिडियो अहिले पनि चर्चामा छ र त्यसलाई नै आधार बनाएर सलमान खानको बजरंगी बजरंगी भाइजान फिल्ममा समेत उक्त दृश्य खिचिएको छ गत शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुष विवादले घेरिएको छ नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि फिल्ममा समावेश संवाद बारे आलोचना भइरहेको छ हिन्दू कट्टरपन्थीहरूले फिल्ममा प्रयोग गरिएका संवादले रामायणकै अपमान गरेको पनि विरोध जनाएका छन् चर्को आलोचनापछि यस फिल्मका लेखकले विवादित संवादहरू हटाउने ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका छन् दर्शकको भावना भन्दा ठूलो केही नभएको बताउँदै विवादित दृश्यहरू हटाउने निर्णय गरेको ट्विटरमा उल्लेख छ अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले गर्मी मौसममा स्वस्थ रहन कस्ता खानेकुरा खानुपर्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ अहिले गर्मीको मौसम छ गर्मीले आजित बनाएपछि मानिसलाई के गर्ने के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने हुन्छ कहाँ शीतल होला के खाँदा शीतल होला भन्ने पिरलो सबैलाई हुन्छ त्यसैले गर्मीका बेला खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ डिहाइड्रेसनको खतरा गर्मीयाममा निकै बढी हुने भएकाले आफ्नो खानपिनको आदतमा विशेष ध्यान दिन र जिउको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाइराख्न विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिने गर्छन् गाजर गोलबेडा पालक काँक्रो खरबुजा मेवा आँप जस्ता फलफुल खानुपर्छ गर्मीमा यस्ता मौसमी फल खानु ज्यादै राम्रो हो यसले एसिडिटीको समस्याबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ यसमा मौसमी तरकारी र फलफुल खाने गर्नाले शरीर शीतल रहन्छ त्यस गर्मीमा मानव शरीरलाई अत्याधिक पसिना निस्कने कारण इलेक्ट्रोलाइट्स असन्तुलित हुन्छन् त्यसकारण नियमित खानाको अलावा फलफुल तथा सागसब्जी र प्रशस्त सलाद लिन जरुरी हुन्छ गर्मीयाममा शरीरमा पानीको पर्याप्त आपूर्तिका लागि प्रशस्त पानीको मात्रा हुने सागसब्जी तथा तरकारीहरू जस्तै फर्सी करेला लौका पालुङ्गो हरियो सिमीको भोजन गर्नुपर्छ गर्मीयाममा खाजाको रूपमा पनि दुध फलफुल टुसा उमारेको गेडागुडी लगायतका परिकार समावेश हुनु आवश्यक छ यसका साथै बिहानको खानामा दालबा समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ बेलुकीको खानामा फाइबरयुक्त सागसब्जी बन्दा तथा काउली र रोटीको सेवन गर्नु स्वस्थकर हुने र जिउले पचाउन सजिलो हुने बताइन्छ गर्मीयाममा डिहाइड्रेसनबाट बस्नका लागि ग्रिन टी अथवा कोल्ड कफीको सेवन पनि लाभदायक हुन्छ गर्मी समयमा शरीरको पाचन प्रणालीमा समेत समस्या आउने भएकाले हल्का खाना खानुपर्छ नत्र अपच हुने जोखिम हुन्छ आफ्नो समयको अन्तरालमा धेरै खानेकुरा खानुभन्दा छिटो छिटो तर थोत्तोरे खानेकुरा खाएमा पचाउन सजिलो हुन्छ त्यस्तै तरबुजा खरबुजा काँक्रो लिची स्याउ जस्ता मौसमी फलफुल खानुपर्छ जसले शरीरमा पानीको पर्याप्त आपूर्ति गर्नुका साथै रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउँछ बजारमा पाइने चिसो पिए पदार्थको साटो दही उखुको रस नरिवल पानी तथा लस्सी पिउनु आवश्यक हुन्छ तेलमा तारेका भुटेका खानेकुराहरू नखानु नै राम्रो हुन्छ खानेकुरा पकाएर लामो समयसम्म नराख्नुहोस् छिट्टै खानुहोस् बासी खानेकुरा खाँदा रोगको संक्रमण हुने जोखिम हुन्छ यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो एस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी छ तिस बजे हाम्रो एस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्